തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരായ ചെക്ക് കേസിൽ പരാതിക്കാരനായ നാസിൽ അബ്ദുള്ള തുഷാറിനെതിരെ ദുബായ് കോടതിയിൽ സിവിൽ കേസ് നൽകി അതിനിടെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചെക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് നാസിൽ അബ്ദുല്ല പണം നൽകി സംഘടിപ്പിച്ചാണെന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു അതേസമയം ശബ്ദം തന്റെ തന്നെയാണെന്നും ഒരു സുഹൃത്തിന് പണയമായി നൽകിയിരുന്ന ചെക്കും രേഖകളും തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും നാസിൽ അബ്ദുള്ള പ്രതികരിച്ചു ദുബായ് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തൃശൂർ മതിലകം സ്വദേശി നാസൽ അബ്ദുള്ള നൽകിയ ഒൻപത് മില്യൺ ദ്രഹം ചെക്ക് കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി യു എ യിൽ അറസ്റ്റായത് പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി താൻ നാസിലിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചെക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ ചെക്ക് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നാസിലിന്റേതായി പുറത്തുവന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം തുഷാറിന്റെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയാൽ ഇത് ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനായി പണം വേണമെന്നും കെബിർ എന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് നാസിൽ പറയുന്നതാണ് ശബ്ദ സന്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അന്ന് ആ ചെക്കിന്റെ തുടങ്ങില്ലേ എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഒരു ചെക്ക് ആ ചെക്ക് കിട്ടണേ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഇരുപത്തിയായിരം റൺസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ചെക്ക് കിട്ടും ചെക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പത്ത് മില്യൺ എങ്കിലും ഇടും എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മില്യൺ ഒക്കെ സെറ്റിലാവുന്ന വിചാരിക്കണം ആളിവിടെ ഇപ്പടുത്ത ദിവസം ആളിവിടെ വരും വരുമ്പോ പൂട്ടുക പൈസ മേടിക്കുക പൈസ പറന്നു വരും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു മാസം രണ്ടു മാസത്തെ സമയം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംരംഭം നിനക്കായിട്ട് ഇട്ടു തരാം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ദുബായിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുമാണ് നാസിൽ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഒത്തുതീർപ്പിന് വരുമെന്നും ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മില്യൺ ദൃഹമെങ്കിലും ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയിലൂടെ കിട്ടുമെന്നും നാസൽ സുഹൃത്തിനയച്ച സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ശബ്ദരേഖ തന്റേത് തന്നെയാണെന്നും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ചെക്കും ഒരാൾക്ക് നൽകി പണം വാങ്ങിയതെന്നും ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് സുഹൃത്തിനോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും നാസിൽ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു ചെക്ക് മോഷ്ടിച്ചതല്ലെന്നും കരാറിന്റെ ഭാഗമായി തുഷാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണെന്നും നാസിൽ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു തുഷാറിനെതിരെ ദുബായ് കോടതിയിൽ സിവിൽ കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും നാസിൽ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു കുറച്ച് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആണത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്റെ പാസ്പോർട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ചെക്ക് ഗ്യാരണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പണം ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മീൻസ് ഈ ചെക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പണം കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പണം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് പൊതുവെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ലോസ് നന്നായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്ന ആ വ്യക്തി ഞാൻ കോടതിയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എനിക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്ന ചെക്കല്ല അത് ഇത് ഒരു അഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അവരെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അല്ലാതെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നേരിട്ട് ഞാൻ തുഷാർ നേരിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ചെക്ക് തരലല്ല അത് ഞാൻ അവിടെ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കമ്പനിയാണ് എന്റെ കമ്പനി മാത്രം വൺ മെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡോക്യുമെന്റും ഈ ചെക്കും ഒക്കെ നാസിലിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തായതോടെയും ദുബായ് കോടതിയിൽ സിവിൽ കേസ് നൽകിയതോടെയും തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളിക്കെതിരായ ചെക്ക് കേസ് കൂടുതൽ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ടി ജമാലുദ്ദീൻ ദുബായ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരിക്കും സംഘമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു ബിറ്റ്കോയിന്റെ പേരിലുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിൽ ഡെറാഡൂണിൽ അറ
ഉന്നതരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പോലീസിൽ വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഒരു കേസിൽ പോലീസ് സാമാന്യ യുക്തി പോലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി മൂന്നാം മുറയും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനവും വെച്ചു പുറപ്പിക്കില്ലെന്നും കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയവും രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയുമാണ് എന്നാൽ ചിലരുടെ വഴിവിട്ട പ്രവൃത്തികൾ പോലീസ് സേനക്ക് മുഴുവനായും കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നു തൽപര കക്ഷികൾ നയിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ കേസന്വേഷണം കൊണ്ടുപോകരുത് ഉന്നതരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പോലീസ് സേനയിൽ വേണ്ട സമീപകാലത്ത് ഒരു കേസിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും പോലീസ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് സേനക്ക് മുഴുവനായും കളങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എത്ര ഉന്നതനായാലും സമൂഹത്തിൽ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം എത്ര വലുതായാലും തെറ്റ് ചെയ്തോ ആ തെറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദൃഢഭാവെ എന്ന നിലപാട് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്ന പ്രശംസ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശംസക്ക് ഇപ്പോൾ ലേശം കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് മനസ്സിലായിക്കോട്ടോ ആകെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഒരു കാര്യം മതി ഇതിനൊക്കെ അധികം കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങളെ നിയമബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിയും വേണ്ട സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉള്ളിൽ ഒരാൾ കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല എന്താണ് വസ്തുത മൂന്നാം മുറയും ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനവും ചെറിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും പോലീസിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും പൊതുജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹനാപകട കേസുകളിൽ കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന പോലീസുകാർ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തിയാൽ പിരിച്ചുവിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പത്തിയൊന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരഭാഗം വരെ തിഹാർ ജയിൽ അയക്കരുതെന്ന ചിദംബരത്തിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം നൽകരുത് എന്ന് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി പരിഗണിക്കും സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കവെയാണ് തിഹാർ ജയിലിൽ ഐക്യരുതെന്ന ആവശ്യം ചിദംബരം ഉന്നയിച്ചത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിക്ക് പകരം വീട്ടുതടങ്കലിന് സമ്മതമെന്നും ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ അറിയിച്ചു ജയിലിൽ ഐക്യരുത് എന്ന നിർദ്ദേശവും കോടതി നൽകി വ്യാഴാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്നും സി ബി ഐ കോടതിയെ ജാമ്യത്തിന് സമീപിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ വൈകിട്ട് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വീണ്ടും ഹാജരായി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു ഇത് പരിഗണിച്ച കോടതി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം കസ്റ്റഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ചിദംബരം ജാമ്യാപേക്ഷയും നൽകി അപേക്ഷയിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ മറുപടി നൽകാൻ പത്ത് ദിവസം വേണമെന്നായിരുന്നു സി ബി ഐ നിലപാട് ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സി ബി ഐ കോടതി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ചിദംബരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം സാധാരണ പൌരന് ലഭിക്കുമോ എന്ന സംശയമാണെന്ന് വാദത്തിനിടെ സി ബി ഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ തുഷാർ മേത്ത ചോദിച്ചു കരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കേരളത്തിൽ നിന്നും പുതുതായി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർലൈൻ മേധാവികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പുതിയ സർവീസുകളാണ് ആരംഭിക്കുക സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സർവീസ് ക്ഷാമത്തിനാണ് പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമാകുന്നത് കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊൻപത് ആഭ്യന്തര സർവീസുകളാണ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിളിച്ച എയർലൈൻ മേധാവികളുടെ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ തീരുമാനം യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സർവീസുകളുടെ അപര്യാപ്തത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സംസ്ഥാന സർക്കാ
ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയെ വാഹനം ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സിബിഐ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി അപകട നില തരണം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് അതേസമയം ബലാത്സംഗ കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് അറിയിക്കാൻ വിചാരണ കോടതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ബി ജെ പി നേതാവും എം എൽ എയുമായ കുൽദീപ് സിംഗ് സെങ്കാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് വാഹനം ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയത് ഈ കേസിലാണ് സി ബി ഐ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതിനാൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപകട നില തരണം ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ ഇന്നലെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സി ബി ഐ സംഘം ദില്ലി എയിംസിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തത് എന്നാൽ അപകടത്തിലൊപ്പമുണ്ടായ അഭിഭാഷകന്റെ മൊഴി ഇനിയും രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല അതേസമയം ബലാത്സംഗ കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്നറിയിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിചാരണ കോടതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പറയാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം നീട്ടണമെന്നും പ്രതി കുൽദീപ് സെൻഗർ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിചാരണ കോടതിയുടെ മറുപടി തേടിയത് വിചാരണ വേഗത്തിലും നീതിപൂർവവും നടക്കണമെന്ന് വിഷയം പരിഗണിക്കവേ ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം നാല് പ്രതികളെയും വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഈ മാസം അഞ്ചു വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് ടി ഒ സൂരജിനെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കേസിൽ ഉന്നതരായ പലരുടെയും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചിഹ്നത്തിൽ നിർണായകമാവുക ജോസഫിന്റെ നിലപാടെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പി ജെ ജോസഫ് എഴുതി തന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കൂ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപ് തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജോസ് ടോമിന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ഇപ്പോഴുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഹിയറിങ്ങിലൂടെയോ പരിഹരിക്കുകയോ വേണം എന്നാൽ നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഹിയറിംഗ് നടത്തുകയുള്ളൂവെന്നും ടിക്കാറാം മീണ ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പി ജെ ജോസഫ് എഴുത്തി തരണം ആരെങ്കിലും എഴുത്തി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർക്ക് തരണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കാൻഡിഡേറ്റ് എഴുതി തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റേ കാര്യം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പോയിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ഒരു ഹിയറിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇന്ന തന്നെ ഇന്നും നാളെ ഹിയറിംഗ് നടത്തി ഇതിലെ ഒരു തീർപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ യു ഡി എഫ് പ്രചരണത്തിനിറങ്ങി രാവിലെ കെ എം മാണിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശന ശേഷമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടേം പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പും കളത്തിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ രാവിലെ ഭരണങ്ങാനം പള്ളിയിലെത്തി കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം നേരെ പാലാ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലെ കെ എം മാണിയുടെ കല്ലറക്കരികിലെത്തി തുടർന്ന് കെ എം മാണിയുടെ വസതിയിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടു ശേഷം വോട്ട് തേടി തുടങ്ങി പി ജെ ജോസഫുമായുള്ള ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള തർക്കങ്ങൾ തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജോസ് ടോം യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിലാണ് പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും ജോസ് ടോം ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പാർട്ടിയിലാണ് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ മാണി സാറിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിഭാഗത്തിലേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കണ്ടും ജോസ് ടോം വോട്ട് തേടി കൈരളി ന്യൂസ് പാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്ററും വിക്രം ലാൻഡറും വിജയകരമായി വേർപ്പെട്ടു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ വേർപെടുത്തൽ പൂർത്തിയായത് നിലവിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ
വിക്രം വേർപെട്ടതിനു ശേഷം ഓർബിറ്ററിലെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ നിർദ്ദിഷ്ട ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിലാകും വിക്രം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുക ഹെയ്ദി സാദിയ കൈരളി ന്യൂസ് ഓണത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയ ആഘോഷം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃപ്പൂണിത്തുറ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുടങ്ങിപ്പോയ അത്തച്ചമയം ഇത്തവണ വിപുലമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്തവണ അത്തച്ചമയം രാജഭരണകാലത്തിന് ശേഷം ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലെ അത്തച്ചമയം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നത് അത്തനഗറിൽ സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ജനപ്രതിനിധികളും എത്തി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് കേരളത്തിനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് നമ്മളെന്നും ഓണം അത്തരം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണെന്നും ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് കേരളം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനല്ല ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മലയാളികൾ അതിന് കരുത്ത് പകരുന്നതിന് മാനവികതയുടെയും സമഭാവനയുടെയും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഈ സംരംഭം ഏറെ ആവേശം നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വർണ്ണാഭമായ പ്ലോട്ടുകളും വാദ്യഘോഷങ്ങളും ഒരുക്കിയാണ് അത്തനഗറിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരത്തെ വലം വെച്ചത് വഴിയരികിൽ ഘോഷയാത്ര കാണാൻ നിന്നവരിൽ കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒരുപോലെയുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗൻവാടി ആശാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരും ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇനി എറണാകുളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തൃക്കാക്കരയപ്പിന്റെ മണ്ണിൽ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് പത്താം ഉത്സവത്തിന് വിഭവസമൃദ്ധമായ തിരുവോണസദ്യയോടുകൂടി എറണാകുളത്തെ ഓണവിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കൈരളി ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ രാജു വർഗീസിനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസാദ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡോടെ മലയാളി താരം ജിൻസൺ ജോൺസൺ ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ യോഗ്യത നേടി ജർമ്മനിയിലെ ബേർലിൽ നടന്ന ആ മീറ്റിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് നാല് സെക്കൻഡിൽ ഓടി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയാണ് ജിൻസൺ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ദേശീയ റെക്കോർഡ് പുതുക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഹോളണ്ടിൽ കുറിച്ച മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് സെക്